Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cộng đồng mạng chỉ trích việc tỉnh nghèo Nghệ An dựng tượng Lenin. Tỉnh Nghệ An đang xây dựng một tượng đài Lenin dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 tới đây. Nhưng việc này đang bị nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam chỉ trích hết sức nặng nề. Đây là hình ảnh vị trí đặt tượng đài Lenin ở vườn hoa ngã năm trung tâm thành phố Vinh có đài phun nước. Các báo này gọi đó là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Yenux của Liên bang Nga. Báo Nghệ An vào ngày 18 tháng 2 vừa đăng tải thông tin cho biết thành phố Vinh vừa khởi công xây dựng công trình tượng đài Lenin tại trung tâm thành phố. Theo đó, tượng đài được tỉnh Yenux quê hương của Lenin tại Nga trao tặng để đánh dấu quan hệ giữa Việt Nam và Nga, đặc biệt là giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Yunovic. Đây là công trình mang tính biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp Việt-Nga nói chung và của quê hương Bác Hồ và quê hương của Lenin nói riêng. Ông Trần Xuân Lễ, trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh được báo Nghệ An trích lời đã cho biết như vậy. Bức tượng Lenin là do chính quyền tỉnh Yunovic của Nga trao tặng cho Nghệ An vẫn theo các báo địa phương, tin cho hay, tượng được đúc bằng đồng có chiều cao 3 mét, được chế tác tại Nga, sau đó vận chuyển về Việt Nam và đưa đến Vinh. Các bản tin cho biết thêm là khu đất đặt tượng đài có diện tích gần 4.300m2, trong đó phần lớn dành cho tượng đài với diện tích lên tới 3.000m2, còn lại là vườn hoa và đài phun nước. Tuy nhiên, việc xây dựng tượng đài Lenin tại trung tâm thành phố Vinh lần này lại gặp nhiều phản đối dữ dội từ phía người dân, không chỉ vì số tiền bỏ ra quá lớn so với tỉnh một tỉnh Nghệ An còn nghèo, mà còn vì lập luận việc này không đem lại lợi ích hoặc ý nghĩa cho đời sống của người dân ở đây. Đây là hình ảnh công bố của tỉnh Nghệ An dựng tượng đài Lenin ở trung tâm thành phố Vinh. Mặt trước của bệ tượng có khóc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt với nội dung như sau. Lenin 1870-1924, mặt sau ghi như là một dấu hiệu của tình bạn. Đây không phải là lần đầu tiên trong một, một trong những lãnh đạo của Nga được xây tượng đài ở Việt Nam. Trước đó vào năm 2003, chính phủ Hà Nội cho đổi tên Vườn Hoa Chi Lăng thành Công viên Lenin với tượng đài Lenin, người sáng lập nước Nga Xô Viết ngay giữa công viên. Hay tượng Anh Hùng Phi Công Vũ Trụ Liên Xô, Jackman Thi Thốp được tỉnh Quảng Ninh xây dựng tại Vịnh Hà Long vào năm 2015, hoặc tượng ông Denesky, người được báo chí Việt Nam gọi là nhà cách mạng sáng lập cơ quan công an xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và được Hà Nội xây dựng vào năm 2017. Báo Nghệ An cũng cho biết thêm rằng các đơn vị thi công đang gấp rút xây dựng để hoàn thành việc đặt tượng vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Facebook Bó Hoàng bình luận trên trang cá nhân của anh như sau Xây tượng Lenin thì nhớ đức tượng bằng đồng Sau này đem bán ve chai cho có giá nhé mấy vị lãnh đạo Nghệ An Tượng bê tông sau này đập phí lắm Và việc thành phố Vinh dựng tượng Lenin diễn ra trong bối cảnh Ngay trước, ngay tại các xứ sở của Cộng sản Hàng trăm tượng Lenin được ghi nhận đã bị đập bỏ Kéo lên trên đường phố Và ngay cả báo đảng cũng đã từng tường thuật về vụ việc này Đây là hình ảnh tượng đài Lenin khắp nơi trên thế giới đã bị kéo đổ sập. Hồi tháng 2 năm 2016, báo Thanh niên cho hay chỉ tính vào năm 2015, Ukraine đã tháo rỡ gần 140 tượng đài các nhà lãnh đạo Cộng sản, trong đó có 40 tượng đài Vladimir Lenin. Tuy vậy, để tuyên truyền về việc người dân Nga thời hậu Cộng sản vẫn tôn sùng Lenin, báo Tuổi Trẻ Hồi tháng 11 năm 2019, đã đăng bài tượng Lenin trên dặm dài đôi bờ Volga và mô tả trên hành trình 1.700 km từ Moscow đến Sankt Petersburg theo dòng Volga huyền thoại. Chúng tôi đã bắt gặp nhiều hình ảnh Lenin qua những tượng đài của ông ở nhiều làng quê, thị trấn của Nga. Hồi tháng 11 năm 2019, nhiều Facebook đã bày tỏ sự ngán ngẩm khi thấy ông Hoàng Trung Hải 
khi đó là bí thư thành ủy Hà Nội, cùng bộ sậu đến cúi đầu tưởng niệm và dâng hoa tại tượng đài Lenin nhân dịp kỷ niệm 102 năm kỷ niệm sự kiện cách mạng tháng 10 Nga. Trước phản ứng của công luận, trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết như sau. Một số học giả và thế lực thù địch trong và ngoài nước cho rằng lý luận về chủ nghĩa xã hội là sai lầm. Chủ nghĩa Mark Lenin đã lạc hậu lỗi thời. Nhưng sự thật hiển nhiên, thực tiễn và lý luận không thể chối cãi. Chủ nghĩa Mark Lenin là một học thuyết khoa học cách mạng và nhân văn. Đáng lưu ý hiện nay, môn chủ nghĩa Mark Lenin cùng với môn tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là bắt buộc trong các giáo trình tại các trường đại học công và tư ở Việt Nam. Và người dân Việt Nam đã quá chán ngán với thứ chủ nghĩa cộng sản ngoại lai đang tàn phá đất nước này. Nên có câu, ông Lenin ở nước Nga, tại sao ông đứng ở vườn hoa nước mình? Đây là hình ảnh bí thư thành ủy Hà Nội, Hoàng Trung Hải khi đó cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đến cúi đầu tưởng niệm tượng đài Lenin nhân dịp kỷ niệm 102 năm, kỷ niệm sự kiện cách mạng tháng 10 Nga. Một ông Lenin đứng trình hình ở Hà Nội, đút một tay vào túi, chỉ một tay vào bảo tàng quân đội và cột cờ Hà Nội đã đủ vãi linh hồn rồi. Vì cớ sao mà Nghệ An lại xây thêm một tượng đài ông ấy tốn đến hàng trăm tỷ, rồi thừa giấy vẽ voi, nhỉ, trong khi tại chính quê hương của ông và nhiều nơi khác người ta kéo đổ tượng ông ấy ầm ầm ra kìa. Rồi ạ, à. đấy là chia sẻ của bà Lê Hoài Anh đã viên trên trang Facebook cá nhân có hơn 325.000 người theo dõi. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam cho thấy Nghệ An đang đứng thứ hai của cả nước với tổng số hộ nghèo từ năm 2016 cho đến 2019. Dưới tỉnh nghèo nhất là Thanh Hóa, tính đến tháng 2 năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của Nghệ An là 1.620 đô la một năm, tương đương 63% mức chung của cả nước. Báo chí trong nước cho biết vào dịp Tết âm lịch hàng năm, Nghệ An vẫn xin gạn cứu đói từ chính quyền trung ương cho ít nhất là 80.000 hộ nghèo ở tỉnh này. Những người chỉ trích bao gồm một số Facebook có nhiều ảnh hưởng như tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, các doanh nhân Trần Quốc Quân, Lê Hoài Anh, các nhà hoạt động Nguyễn Quang A, Lê Dũng Vũ Va, Nguyễn Tưởng Thụy, nhà báo Võ Văn Tạo và nhiều người khác. Đã chất vấn là chính nước Nga và nhiều nước sau chủ nghĩa trước đây đã đập phá hết tượng Lenin. Nhưng tại sao người An lại muốn xây dựng tượng của nhân vật này? Và từ Ba Lan, nơi đã dỡ bỏ ít nhất 500 tượng đài liên quan đến Liên Xô, trong đó có nhiều tượng Lenin, doanh nhân kiêm người viết sách Trần Quốc Quân nhận định về những người ra quyết định ở Nghệ An là thậm ngu hoặc là giả ngu hoặc là tham ngu hoặc là cả ba khả năng trên. Ông Quân ví việc đưa một hình tượng mà các nước khác đã và đang muốn đập bỏ về vinh là rước của nợ là đưa rác về nhà. Đây là hình ảnh bức tượng lãnh tụ Cộng sản Vladimir Lenin đã bị một nhóm người ở Ấn Độ kéo xuống và ném xuống ruộng. Và cũng tại hiện nay, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có lẽ cũng hết sức bối rối vì những thông tin dội ngược lại về việc người dân phản đối hoàn toàn việc xây dựng và đặt tượng Lenin ở đây. Đăng một thư ngỏ gửi lãnh đạo Nghệ An trên trang cá nhân có tổng cộng gần 48.000 người theo dõi. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu viết rằng hai chính quyền của tỉnh Ulocos và Nghệ An cho nhau tặng nhau tượng Lenin là việc không đại diện cho ý nguyện của cả nhân dân hai tỉnh. Vì vậy, việc này cần làm là hỏi kiến người dân Nghệ An để có thể có câu trả lời song phẳng nhất. Trong con mắt của nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo, việc dựng tượng đài cố lãnh tụ Đảng Cộng sản có hàm ý nhắc nhở rằng giới lãnh đạo Việt Nam mà ông gọi là vua tập thể vẫn duy trì sự áp đặt quyền lực, đồng thời đó là cơ hội vàng để các quan tham địa phương móc ruột ngân sách, sực lại quả, ông nói. Các bài viết nêu trên nhận được tổng cộng hàng chục nghìn phản ứng yêu thích và những lời bình luận ủng hộ. Cùng với các bình luận, nhiều người chia sẻ qua mạng xã hội các câu thơ mang tính chế giễu như Lenin bị đập ở Nga, người Nga họ hận, sao ta lại thở. Và một số người đã bày tỏ thái độ thận trọng cho rằng chính quyền cần cân nhắc kỹ việc xây tượng đài. Theo họ, những gì có tính chất văn hóa thuộc về nhân dân sẽ có tính bền vững. Ngược lại, những gì có tính chất đàng phái nhất thời khi dựng tượng đài có thể dễ 
nhưng sẽ để lại những hậu quả rắc rối khi cần đập bỏ nó. Đây là hình ảnh học sinh ở bản Huồng Hạ, Mường Trà, Điện Biên phải chui túi ni lông chờ nhờ người lớn đưa qua sông để đi học. Lý giải vì sao lại xây tượng đài người sáng lập ra quốc tế cộng sản tại Nghệ An, nhà báo tự do Ngô Nhật Tăng đã đưa ra một nhận định như sau. Quyết định xây dựng tượng đài ở ngay quê hương ông Hồ Chí Minh, theo tôi nghĩ là sự khẳng định, sự lựa chọn của những người đang lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam có thể như ông Nguyễn Phú Trọng có nói kiên định theo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Dưới cái nhìn cá nhân, cựu đại úy Võ Minh Đức thuộc quân đội nhân dân Việt Nam đã giải ngũ giải thích vì sao việc này bị cộng đồng mạng và những nhà sáng quan sát không đồng tình. Ở góc độ từng là một sĩ quan, hơn 10 năm làm cho Cộng sản rồi tỉnh ngộ, tôi phát hiện ra chế độ Cộng sản có nhiều cái đi ngược với xu thế văn minh của nhận thời đại. Tại sao hàng loạt nước Đông Âu và cả nước Nga đều đập bỏ tượng đài ông ấy mà Việt Nam lại cứ rước về thờ? Về trưng thì tôi cũng không hiểu nổi. Ông này viết ra chủ nghĩa viển vông, ảo tưởng, không có thật, nên người dân phản ứng là đúng. Thực tiễn cuộc sống cho người dân thấy rằng chủ nghĩa này chẳng được gì chỉ đem lại cho nhân loại những thứ lạc hậu không văn minh cho con người. Vẫn theo ông Đức, Lenin thật ra cũng giống như lãnh tụ Cộng sản khác. Mục tiêu của họ là dùng bạo lực, dùng tuyên truyền lừa mị quần chúng để cai trị nên không cần phải dựng tượng. Nhà báo tự do Ngô Trật Đăng nói không nước nào có ông Tổ chủ nghĩa Cộng sản là Marx và Lenin mà chỉ riêng Việt Nam không những không noi theo những nước văn minh mà còn làm trái và ngược lại những điều này. Đây là hình ảnh ngôi nhà mới xây tại Lũng Luông, Thái Nguyên được giáo sư Ngô Bảo Châu cùng các kiến trúc sư và tổ chức cơm cố thịt của nhà báo Trần Đăng Tuấn cùng nhiều nhà hỏi tâm đã đóng góp trong thời gian vừa qua. Nhà báo Ngô Nhật Đăng nói thêm, tôi thật sự không hiểu tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam lại có lựa chọn đi ngược lại tất cả nguyện vọng suy nghĩ của người dân. Mọi người kể cả trí thức góp ý với Đảng đều có nói tư tưởng Mark Lenin quá lạc hậu. Thế giới đã bỏ rồi. Tại sao Đảng Cộng sản lại chọn cách như thế? Hay họ muốn đối đầu với dân tộc hoặc họ không còn sự lựa chọn nào khác? Sắp tới Đại hội Đảng lần thứ 13, tôi nghĩ đây là lựa chọn thật sự sai lầm, như vậy là Đảng và nhà nước hoàn toàn đi ngược với nhân dân. Vào năm 2017, Tỉnh Utskot, quê hương của lãnh tụ Lenin và của phong trào cách mạng vô sản Nga cũng đã cho xây dựng tượng ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ Cộng sản tại Việt Nam. Vì vậy, việc xây tượng đài Lenin tại Nghệ An, quê hương ông Hồ Chí Minh được đánh giá như bước khẳng định của quan hệ Việt-Nga nói chung cũng như hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Uvos nói riêng. Ông Võ Đức Minh nhận định thêm như sau. Quan hệ giữa Nga và Việt Nam, tôi cho rằng họ giữ quan hệ do có nguồn gốc từ thời Liên Xô tới giờ. Đến khi chế độ Cộng sản sụp đổ họ tách ra thì còn lại những nợ nần ơn nghĩa với nhau, chủ yếu liên bang Nga là nhiều. Nên họ muốn duy trì quan hệ mang tính chất hữu hảo bạn bè. Nếu nói về chí hướng hay quan điểm chính trị tôi nghĩ là khác nhau nhiều lắm. Tuy nhiên nhà báo Ngô Nhật Đăng cũng cho rằng đây là một tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga với sự ảnh hưởng của Moscow tới nhà cầm quyền tại Hà Nội có vẻ nồng ấm hơn. Đây là hình ảnh tượng Lenin bị dỡ bỏ ở một địa điểm thuộc Đông, Đức, Cũ vào tháng 9 năm 2015. Ông Ngô Nhật Đăng giải thích thêm. Bây giờ tôi nghĩ trong tình trạng Trung Quốc như hiện nay, kinh tế không phát triển, nhất là đại dịch virus corona thì chắc chắn Trung Quốc không gượng được nên có lẽ Việt Nam đang tìm cách và tìm chỗ dựa mới. Thay vì đi với các nước dân chủ, các nước tiến bộ trên thế giới thì họ quay về với đồng minh cũ của mình là nước Nga. Ông Putin cũng theo đội sửa đổi hiến pháp và những động thái vừa rồi thì ông ta cũng có ý định quay trở lại cầm quyền. Nước Nga cũng khẳng định qua một số dư luận vừa rồi là muốn khôi phục lại Lenin. Tôi nghĩ rằng chuyện Nga tặng tượng cho Việt Nam đang tỏ dấu hai bên sẽ là đồng minh. Đầu tiên là khôi phục tư tưởng Mark Lenin, tức là tư tưởng Cộng sản. Vào tháng 12 năm quái, Việt Nam và Nga có cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 5, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực bao gồm trao đổi đoàn cấp cao, đoàn đào tạo, hợp tác quân binh chủng, kỹ thuật quân sự, diễn đàn đa phương, chính trị, quân sự, quân y và khắc phục hậu quả chiến tranh. 
Nga hiện là nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam. Và Việt Nam vừa ký một hợp đồng đặt mua vũ khí và dịch vụ quân sự của Nga lên đến hơn 1 tỷ đô la. Và cũng theo thống kê, từ lúc được sinh ra, chủ nghĩa cộng sản cùng học tiết học thuyết pha trộn Mark Lenin đã gây ra cái chết của hàng trăm triệu người dân trên thế giới và trong đó có cả Việt Nam. Nhân loại đã lên án và rũ bỏ thứ lý tưởng đầy ảo vọng và man dợ này từ rất lâu. Tại Việt Nam, người đứng đầu Đảng Cộng sản là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lẽ đã nhiễm thói sùng bái cực đoan thứ lý thuyết tai hại này từ những năm 1980 khi ông sang Liên Xô làm luận án phó tiến sĩ xây dựng Đảng thời xã hội chủ nghĩa. Nhà cầm quyền tại Hà Nội càng cho xây dựng nhiều tượng đài cộng sản ngoại lai tại Việt Nam thì sụp sụp đổ sẽ đến nhanh hơn nữa vì nhân dân không cần thứ ảo ảnh tai hại đó. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và để lại bình luận cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo .de. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.